పోలవరం ఇష్యూ ఏపీ రాజకీయాలను మరోసారి వేడెక్కిస్తోంది ఓవైపు కేంద్రం లేఖ మరోవైపు కాంగ్రెస్ వైసీపీ విమర్శలు ఆరోపణలతో ఈ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది పోలవరం ప్రాజెక్టులో కొంత భాగాన్ని పూర్తి చేయడానికి కొత్తగా టెండర్లు పిలుస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడంపై కేంద్రం అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేసింది దీనికి సంబంధించి కేంద్ర జల వనరుల శాఖ కార్యదర్శి అమర్జిత్ సింగ్ ఏపీ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు స్పిల్వే స్పిల్ ఛానల్ పనులను ప్రస్తుతం ఉన్న కాంట్రాక్టర్ తో కాకుండా కొత్త కాంట్రాక్టర్ ద్వారా పూర్తి చేయాలని ఏపీ ప్రభుత్వం గతంలోనే నిర్ణయం తీసుకుంది టెండర్లను కూడా పిలిచింది అయితే దీనిపైనే జల వనరుల శాఖ క్లారిటీ కోరుతోంది కొత్తగా టెండర్లు పిలుస్తున్నట్లుగా ప్రస్తుత కాంట్రాక్టర్ కు సమాచారం ఇవ్వకపోవడం టెండర్లు వేయడానికి అతి తక్కువ సమయం ఇవ్వడాన్ని లేఖలో ప్రస్తావించారు కొన్ని పనులను వేరే కాంట్రాక్టర్ కు అప్పగిస్తే ప్రాజెక్టు వేయం కూడా పెరిగే అవకాశం ఉందని మిషనరీని వాడుకునే విషయంలో కూడా సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని కేంద్రం అభిప్రాయపడుతోంది ఈ విషయాలన్నింటినీ గతంలో జరిగిన వివిధ సమావేశాల్లో ఏపీ ప్రభుత్వంతో చర్చించినా తొందరపాటుతో టెండర్లు పిలిచినట్లు కేంద్రం చెబుతోంది ఈ విషయాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని సమస్యలపై పూర్తి స్థాయిలో చర్చ జరిగే వరకు కొత్త టెండర్ల ప్రక్రియ నిలిపివేయాలని కోరింది కేంద్రం లేఖతో పోలవరం ఇష్యూ మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారింది దీనికి సంబంధించి మరిన్ని అప్డేట్స్ రమేష్ ఆలూరు అడిగి తెలుసుకున్నా రమేష్ కేంద్రం లేఖతో పోలవరం గందరగోళంలో పడిందన్నారు సీఎం అలాగే పోలవరాన్ని ఆపమంటే ఆపేస్తామంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ మాటని ఈ రోజు కేంద్ర ప్రభుత్వ విభజన చట్టం ఏదైతే ఉందో అది అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వ రాష్ట్రానికి ఇస్తున్న సహాయ సహకారాలు ప్రత్యేక ప్యాకేజ్ వంటి అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేంద్రం నుంచి ఉన్న పెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్ ఏంటి కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరి ఏమిటి రాష్ట్రం పడుతున్న ఇబ్బందులు ఏంటి అనే అంశాలపై ఒక వివరణ సభకు ఒక వివరణ ఇచ్చారు ఈ సందర్భంగా సీఎం కొన్ని కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు కొన్ని విషయాల్లో కేంద్రం తీరుతో తాము ఇబ్బంది పడుతున్నాం అనే ఆవేదన ముఖ్యమంత్రి మాటల్లో కనిపించింది కేంద్రాన్ని ఎక్కడా నేరుగా సీఎం ఒక్క మాట అనకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ తీవ్ర విమర్శలు చేయకపోయినప్పటికీ కూడా ముఖ్యమంత్రి తన ప్రసంగంలో తన ఆవేదనను వ్యక్తం చేశారు విభజన సందర్భంగా తీవ్రంగా నష్టపోయినటువంటి రాష్ట్రాన్ని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత కేంద్ర ప్రభుత్వంపై ఉందని చెబుతున్న ముఖ్యమంత్రి అదే పలు అంశాలను ఉదాహరణగా చూపించారు ముఖ్యంగా పోలవరం వంటి ప్రాజెక్టుల విషయంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వైఖరి తలెత్తుతున్న వివాదాలు ఇబ్బందికరంగా మారాయి ఏదైతే లక్ష్యానికి అనుగుణంగా ప్రాజెక్టు పూర్తి చేయాలని తలకెత్తుకున్నామో దానికి భిన్నమైనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొనడంపై ముఖ్యమంత్రి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆ మీడియాతో చిట్చాట్ సందర్భంగా కూడా సీఎం ఇదే అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు ఏదైతే టెండర్ లో ప్రక్రియకు కేంద్రం నుంచి కొన్ని అభ్యంతరాలు వ్యక్తమయ్యాయి కేంద్ర ఇరిగేషన్ శాఖ ఒక లేఖ రాసింది టెండర్లను ఆపివేయాలంటు అనే అంశంపై ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ కేంద్రం అనుమతిస్తే టెండర్ల విషయంలో ముందుకు వెళ్తాం కేంద్రం అభ్యంతరాలు తెలిపితే కేంద్రానికి ఒక నమస్కారం పెట్టి ప్రాజెక్టును అప్పగిస్తామంటూ ఒక కీలకమైనటువంటి కామెంట్ కూడా చేశారు మొత్తంగా చూసుకుంటే ముఖ్యమంత్రి వ్యాఖ్యల్లో కొంత ఆవేదన కనిపిస్తూ ఉంది తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కూడా కేంద్రం నుంచి అనుకున్న స్థాయిలో సహకారం అందటం లేదనే అభిప్రాయం ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తం చేశారు ప్రస్తుతం అంతా మంత్రి కాలువ శ్రీనివాస్ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడదాం సార్ ఈ రోజు సభలో చర్చను చూసుకున్నా తర్వాత ఆ చిట్చాడు ముఖ్యమంత్రి కామెంట్స్ చూసుకున్నా కేంద్రం సహాయ సహకారాల విషయంలో అనుకున్నంత ఆ స్పందన రావటం లేదని ఒక ఆవేదన కనిపిస్తా ఉంది మీరు ఎలా చూస్తారు ఈ రోజు జరిగిన చర్చను అంటే మూడేళ్ల నాడు విపరీతమైన ఆర్థిక ఇబ్బందుల మధ్య రకరకాల సమస్యల మధ్య ఈ రాష్ట్రం ఏర్పడితే కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారు నాయకత్వం వహించే ప్రభుత్వము రావాలి రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వాన తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాలని బలంగా ప్రతి తెలుగు వాళ్ళు కోరుకున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు నమ్మి ఓటేశారు ఈ నేపథ్యంలో కేంద్రంలోనూ రాష్ట్రంలోనూ భాగస్వామ్య ప్రభుత్వాలే ఏర్పడ్డాయి 
ఈ క్రమంలో మాకు రావాల్సినంత సహాయం రా రావడం లేదనేది అట్లాగే వస్తున్న సహాయం విషయంలో కూడా తీవ్రమైన జాప్యం జరుగుతూ ఉంది అట్లాగే అనవసరమైన రాద్ధాంతాలు కొన్ని ఈ పోలవర విషయంలో మరి వస్తున్న నేపథ్యంలో వీటన్నిటి మీద ప్రజలకు ఒక జవాబుదారీ తనమున్న నేతగా ఈ రాష్ట్ర అధినేతగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు జరుగుతున్న విషయాలు జాప్యానికి కారణాలు కేంద్రం నుంచి వస్తున్న ఇబ్బందులైనా అడ్డంకులైనా వాటన్నిటినీ కూడా ప్రజలకు చెప్పే క్రమంలోనే ఈరోజు శాసనసభలో విభజన చట్టంలో హామీలు అమలులో జరుగుతున్న జాప్యం ప్రత్యేక ఆర్థిక సహాయం కింద ప్రకటించిన ఆర్థిక సహాయం కానీ సహకారం కానీ రావాల్సినంతగా రాని విధానము ఇవన్నీ కూడా చాలా స్పష్టంగా తెలియజెప్పడం జరిగింది అరవై సార్లు ఇప్పటివరకు ఢిల్లీ వెళ్ళాను అని అన్న ముఖ్యమంత్రి ఎంతో సహనంతో ఉంటున్నాను మిత్రపక్షం కాబట్టి ఎంతో ఆశతో సహనంతో వ్యవహరిస్తున్నాను అనే కామెంట్ కూడా చేశారు కానీ కేంద్రం నుంచి ఆ స్థాయిలో రాష్ట్రానికి సహాయం సహాయం అందటం లేదనే అభిప్రాయం బలంగా వినిపిస్తుంది ఈ విషయంలో మీ ప్రయత్నాలు ఎవరు తప్పుపట్టకపోయినా కూడా కేంద్రం అనుసరిస్తున్న తీరుపై విమర్శలున్నారు దీన్ని గట్టిగా ప్రశ్నించడంలో మాత్రం కొంత ఇబ్బంది ఎదురవుతున్న మాట వాస్తవం కాదా కేంద్రంలో మా భాగస్వామ్య ప్రభుత్వం ఉందని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు కూడా ఈ రాష్ట్ర అవసరాలు అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి అందాల్సిన సహకారం ఇవన్నిటి మీద పదే 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 మా నాయకుడు కానీ లేదా మా ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు కానీ అనేక దఫాలుగా ఢిల్లీ పెద్దల్ని కలిసి విన్నవిస్తూ ఉన్నారు అదే సందర్భంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పరిరక్షించే విషయంలోనైనా అభివృద్ధి పనుల కోసం మంజూరు కావాల్సిన నిధులను రాబట్టుకోవడంలోనైనా ఎలాంటి రాజీ ధోరణి ఉండదు చంద్రబాబు నాయుడు గారి కన్నా ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను కాంక్షించే వ్యక్తి మరొకరు ఉండరు భాగస్వామ్య పార్టీ అని మీరు ఫీల్ అవుతున్నారు కానీ బీజేపీ నుంచి ఎన్డీఏలో ఎన్డీఏలో భాగస్వామివి తెలుగుదేశం అనే ఒక అభిప్రాయం కలగటం లేదు కేంద్ర వైఖరి ఆతరహాగా ఉందనే ఒక వాదన కూడా ఈ మధ్య కాలంలో ప్రముఖంగా వినిపిస్తా ఉంది అంటే కేంద్రంలో ఇప్పటికప్పుడు పూర్తిగా ఏదో రాజకీయ కారణాలతో మాకు రావాల్సిన సహాయాన్ని జాప్యం చేస్తున్నారని మేమైతే అనుకోవడం లేదు రావాల్సిన రకరకాల ఒక వ్యవస్థలో ఒక ప్రధానమంత్రి లేదా మంత్రులే కాకుండా కింద కార్యనిర్వాహక వ్యవస్థలో రకరకాల వ్యక్తులు అధికారులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళ ఆలోచనలు వాళ్ళ నిర్ణయాలు ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ప్రతిఫలిస్తాయి కాబట్టి ఒక ఉత్తర్వు వచ్చిందంటే ఇది ఆ మంత్రికి ఆ మంత్రి చెప్పారా ప్రధానమంత్రి గారి ఆలోచనకు అనుగుణంగానే ఈ ఉత్తర్వు వచ్చిందా అని అనుకోలేం ఒక అధికారి మొన్ననే రిటైర్డ్ అయ్యాడు అట్లాగే అట్లాంటి అధికారి ఒక ఉత్తర్వు ఇచ్చాడు దాని ముఖ్యమంత్రి గారు గడ్కరీ గారికి చెప్పారు అట్లాగే కార్యదర్శ స్థాయిలో చర్చలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అవన్నీ రెక్టిఫై చేసుకొని సహకారం వస్తుందని ఇప్పటికీ ఆశిస్తూ ఉన్నాం కానీ రావాల్సిన సహాయంలో సక్రమంగా రావడం లేదు అట్లాగే సకాలంలో రావడం లేదని ఆవేదన సంగతి సహాయం సంగతి అలా ఉంచితే అడ్డంకులు ఎదురవుతూ ఉన్నాయి ముఖ్యంగా పోలవరం విషయంలో అనవసరమైనటువంటి కొర్రీలు వస్తున్నాయనేది ఒక అభిప్రాయం ఉంది మీరు టెండర్లు పిలిచి పనులు శిక్ష సి ప్రకారం కొత్త వారికి అప్పగించి పూర్తి చేయాలనేది మీ ప్రయత్నం కానీ ఇప్పుడు ఆ టెండర్లు నిలుపుదల చేయాలి అంటూ అంటూ ఒక ల్యాగ్ కూడా వచ్చింది ఈ అన్ని అంశాలను ఎలా చూస్తారు అంటే పోలవరం విషయంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు నుంచి చాలా పట్టుదలగా వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ప్రధానమంత్రి గారు పార్లమెంటు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేయక ముందే ప్రభుత్వం మా నాయకుడు వెళ్ళి మాకు విలీన మండలాలు ముంపు మండలాలు మా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కలిపితే తప్ప నేను ముఖ్యమంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేయనని భీష్మించిన పట్టుదలగా ఉన్నారు కానీ కేంద్రం అంత సానుకూలంగా లేదు అని ఈ రాష్ట్రం అవసరాలు ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి మాకు ముఖ్యం కేంద్రానికి ఇట్లాంటి రాష్ట్రాలు కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు ముప్పై రెండు ఉంటాయి కానీ మీరు మిత్రపక్షంగా ఉన్నారు అందుకనే మేము కోరుకుంటున్నది ఏమంటే మాకు ఇవ్వాల్సిన సహాయము త్వరగా ఇవ్వండి ఈ ఆలస్యం చేయొద్దండి అడ్డంకులు సృష్టించొద్దండి మా ఆవేదన బాధ మా అవసరము ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకొని మాకు సహకరించమని మేము పదే పదే అడుగుతా ఉన్నాం మంత్రి కాలువ శ్రీనివాసరావు అభిప్రాయం పదే